ഹലോ ജി എസ് ടി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആംനെസ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആംനെസ്റ്റിയുടെ തിയറി പാർട്ടുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ആംനെസ്റ്റിയുടെ രണ്ട് വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആംനെസ്റ്റി സ്കീം എന്താണ് അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ത് സ്കീം അതിൽ ഫിനാൻസ് ആക്റ്റിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് ധനകാര്യ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുക അപേക്ഷ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പണം അടയ്ക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലൊരു വീഡിയോ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലരും അത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരും അതിൻ്റെ എസ് ഒ ബി എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും കുറേ ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആംനെസ്റ്റി സ്കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അതായത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിലവിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യാപാരികളെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആംനിസ് സ്കീം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആംനിസ് സ്കീമിൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് ഏതാണ് പലർക്കും സംശയമാണ് ഓൺലൈൻ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് ജി എസ് ടി സൈറ്റ് ആണോ അതോ ആംനിസ്റ്റിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആംനിസ്റ്റി സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ടാക്സസ് ഡോട്ട് ജി ഒ നമുക്ക് കാണാം കേരള ടാക്സസ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എന്നുള്ള സൈറ്റാണ് പക്ഷേ ആ സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ബാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അത് അത് ജി എസ് ടി എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ആംനിസ്റ്റി സ്കീം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ ആംനിസ്റ്റിക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംനിസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നൊരു ലിങ്ക് കാണാം ആ ലിങ്കിന് താഴെ അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ ആംനിസ്റ്റി സ്കീമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോവുക അവിടെ അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ കയറുക നമ്മൾ സാധാരണ കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കേവാറ്റ് ആംനിസ്റ്റി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എന്നുള്ള വേറൊരു സൈറ്റിലേക്കാണ് പോവുക കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും ജാതല്ല നേരെ ഈ സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് നേരെ കേവാറ്റ് ആംനിസ്റ്റി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വിറ്റ് നേരിട്ട് പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ അടിച്ചാൽ തന്നെയും ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ ലോഗിൻ വിൻഡോ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആംസ് സ്കീമിൻ്റെ സർക്കുലറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സർക്കുലറുകളൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ യൂസർ ന്യൂ യൂസർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് എന്താണ് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ജി കേ വാറ്റ് ആംനെസ്റ്റി നമ്മൾ വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂസർ ഐ ഡി ഉണ്ട് വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനിലെ യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടിൻ നമ്പറാണ് പതിനൊന്നൊക്കെ ടിൻ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ വാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അതിനുണ്ട് പക്ഷേ ആ യൂസർ ഐ ഡി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ അതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള അതിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡി അത് അതായത് ടിന്ന് തന്നെയാണ് യൂസർ ഐ ഡി ആയിട്ട് വരിക പക്ഷേ പാസ്വേഡ് ആ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അവിടെ ഉള്ള പാസ്വേഡ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട്
കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആംനെസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് കാണാം ആംനെസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മൾ കേരള ടാക്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കേരള ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി വാറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഡബിൾ നോളജ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സൈറ്റിൽ സാധാരണ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആംനെസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാണാം ആംനെസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ള ബോക്സിൽ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് കേരള ടാക്സിൻ്റെ സൈറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാ മെനുകളൊക്കെ കുറേ പരിചയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു മെനു ആണ് ആംനെസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ആംനെസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ അപ്ലൈ നൗ എന്നുള്ളത് കാണാം അവിടെ അപ്ലൈ രജിസ്ട്രേഷൻ മാനുവലൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അപ്ലൈ നൗ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്ലൈ നൗ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് വേറൊരു സൈറ്റിലേക്കാണ് പോവുക ഇവിടെ നോക്കുക കേവ കേവാറ്റ് ആംനെസ്റ്റി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലോഗിൻ വിൻഡോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ലോഗിൻ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആംനെസ്റ്റി സ്കീമിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗോപേക്ക് രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഗോട്ട് പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ ലോഗിൻ ബോക്സ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ബോക്സിൽ നമുക്കൊരു ലോഗിൻ ഒരു ടിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ടിന്ന് ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഒരു വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാകാം വാറ്റിലെ ടിന്ന് തന്നെയാണ് യൂസർ ഐ ഡി പക്ഷെ പാസ്വേഡ് കേരള ടാക്സിൻ്റെ പാസ്വേഡല്ല നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക കേരള ടാക്സിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇത് കേവാറ്റ് ആംനെസ്റ്റി സൈറ്റ് വേറെ തന്നെ സൈറ്റാണ് പക്ഷെ യൂസർ ഐ ഡി നമ്മുടെ ടിന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും പക്ഷെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ജി നിലവിൽ വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളുകളും പാസ്വേഡ് ഉള്ള ആളുകളും വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ആംനെസ്റ്റി സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൈസ അടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ ആളായാലും പുതിയ ആളായാലും ആർ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും ലൈവ് ആയാലും എല്ലാവരും പോകേണ്ടത് ന്യൂ യൂസറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സൈറ്റിലുള്ളത് പോലെ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഓഫീസ് വൈസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഓരോ പ്രിൻറ്റ് കോൺടാക്ട്സ് ഓരോ നമുക്കിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓഫീസുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൊയിലാണ്ടി ഓഫീസ് വടകര ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓഫീസുകൾ കാണാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നീഡ് ഹെൽപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് ഫയൽ നമുക്കിവിടെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ വേറൊരു മെനു കാണുന്നുണ്ട് നോ യുവർ ടെമ്പററി ഐ ഡി ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിന്ന് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പതിനൊന്നൊക്കെ ടിന്ന് കിട്ടാത്ത വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്രൈം ഫയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഭാഗമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട വന്നേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെ ജി കേരള ജനറൽ സേവ്സ് ടാക്സ് കെ എം എൽ ആക്ട് തുടങ്ങിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് ടിന്ന് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് കേരള ജനറൽ സേവ്സ് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ അവിടെ ഒരു അരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല
അവിടെ സെർച്ച് ബോക്സിലേക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടിന്നറിയെങ്കിൽ ടിന്ന് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതല്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ടെമ്പറി ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറി ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓഫീസിൻ്റെ പേരും ആ സ്ഥാപനമുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം അങ്ങനെ ടെമ്പറി ഐ ഡി ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കുറേ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയൽ നമ്പർ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം ഈ ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വാറ്റ് നമ്മുടെ കെ ജി എസ് ടി നമ്പറാണ് ഈ നമ്പറൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അറിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ പതിനൊന്നക്ക നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടി എം പി എന്നുള്ള ഒരു പതിനൊന്നക്ക ഡിജിറ്റൽ ഒരു നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാറ്റ് ടിന്നെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ നമ്പറാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ ഇത് നമുക്കറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇവി ഇവിടെ സെർച്ച് ബട്ടൺ കണ്ടോ ഈ സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇവിടെ സ്പേസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്പേസ് ഒഴിവാക്കി കോപ്പി ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരും ഇതും വരും അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമെയിലും മൊബൈലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് നിലവിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വേറൊരു ടിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളാണ് ആ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജി എസ് ടിയിലെ ഇമെയിലും മൊബൈലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇമെയിലും മൊബൈലും നമുക്ക് തിരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇത് നമുക്ക് തിരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ പോയി ജി എസ് ടിയിൽ നോൺ കോർ ഫീൽഡ് അവൻമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിലും ആദ്യം മാറ്റണം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കേവാറ്റ് ആംസ്റ്റി ആംസ്റ്റി എന്നുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് ആ ഇമെയിലും മൊബൈലും വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിലവിൽ മൈഗ്രേഷൻ നടത്താത്ത വ്യാപാരികളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇമെയിലും മൗബൈലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗകര്യത്തിൽ വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇമെയിലും മൊബൈലായിരിക്കും നമുക്കത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ തിരുത്തുകയോ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുത്തുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു കേസ് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു ഡീലർ നോക്കുക ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹം ഇതാണ് പിന്നെ ടിന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മൈഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല മൈഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വേറെ ഡീലർ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ഡീലർ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ ഡീലർ നോക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാറ്റിൽ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസർ പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇമെയിലും മൊബൈലും നമുക്ക് തിരുത്താനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ തിരുത്താനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇമെയിലും മൊബൈലും ഇവിടെ നമുക്ക് തിരുത്താനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പാസ്വേഡ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇമെയിലും മൊബൈലും നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഫിൽഡ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി അതല്ല നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത
ഇവിടെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് രണ്ട് സ്ഥലത്തും പാസ്വേഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം സെൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് കണ്ടോ സെൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ടോഡ് കോഡ് ടു ഇമെയിൽ ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് സെർവർ ബിസി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒ ടി പി വന്നിട്ട് അത് അടിക്കാനുള്ള വിൻഡോ വരാനായിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വിൻഡോ ഇന്നിവിടെ ഒ ടി പി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒ ടി പിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒ ടി പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ടി പിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒ ടി പി ഇമെയിലും മൊബൈലും സെപ്പറേറ്റ് ഒ ടി പി ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇമെയിൽ വരുന്ന ഒ ടി പി ഇമെയിലിൽ ഒ ടി പി ഇവിടെ അടിക്കുക അതുപോലെ മൊബൈലിൽ ഒ ടി പി ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് അടിച്ചു അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടിച്ചു ആരൊക്കെ നമ്പർ അത്ര അടിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ അടിക്കുകയാണ് വരുത് പിന്നെ വേറെ നമ്പർ ആയിരിക്കാൻ വരിക അത് അടിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പറും അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഈ ക്യാപ്ച ഇമേജ് അടിക്കുക ക്യാപ്ച ഇമേജ് നമ്മൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം കെ ടി ടു ഇ യു എക്സ് ഇത് അടിച്ചതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതോടുകൂടി നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാവുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൽ വരുന്നു ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഗിൻ ആവില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഈ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഈ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ച പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടെമ്പറി ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറി ഐ ഡി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമതും നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ വിൻഡോയിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കിട്ടിയ ഒരു കേസാണത് അപ്പോൾ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കിട്ടിയ ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ആ ലോഗിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിൽ കയറി നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് സൈനിൻ ചെയ്യുകയാണ് സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോം വിൻഡോ കാണാം അവിടെ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ സർക്കുലർ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ സർക്കുലറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഹോം ബട്ട ഈ ഹോം ബട്ടണിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഫയൽ യുവർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഇത് കാണാം ഫയൽ യുവർ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട് മൈ പ്രൊഫൈൽ ഓഫീസ് വൈസ് ഹെൽപ്പ് ലൈന് യൂസർ മാനുവലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗിയർ ആയിക്കൊണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് ഓഫീസ് വൈസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ യൂസർ ഇതേ മെനു തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന അതേ മെനു തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫയൽ ഓർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ ഓർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരിക ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള അരിയറുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിലവിലുള്ള അരി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ഡ്യൂ ദി ഡ്യൂ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നമ്മളെ സൈറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്ത അസസിംഗ് അതോറിറ്റി എൻട്രി ചെയ്ത ഡിമാൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അടച്ച തുക മുഴുവൻ അതായത് ഇതുവരെ അടച്ച തുക മുഴുവൻ പെയ്ഡ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ടാക്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഏഴ് അമ്പത്തൊന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നുണ്ട് അയാൾ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അയാൾ അടച്ച തുക ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം ഇവിടെ ടാക്സിലും പതിനേഴായിരം ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഇയാളുടെ ബാലൻസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായ തുക അതായത് ഡിയിൽ നിന്ന് എയും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ റെമിഷനാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അപ്പീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്ത റെമിഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ റെമിഷൻ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ റെമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ കളക്ഷനിൽ ഇതിൽ കുറയ്ക്കണം ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ
അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് പതിനേഴായിരം വീണ്ടും കുറച്ച് തുകയുടെ അമ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ഇവിടെ ആംനെസ്റ്റി അമ്പത് ശതമാനം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ലംസം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പതേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒന്നേ ചില്ലറയായിട്ട് വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലംസമായിട്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ അവർ കോളം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കോളം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ലംസമായിട്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റിമേഷൻ കിട്ടി മുപ്പത് ദിവസമുള്ളതാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അടച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സോറി ജൂലൈ അല്ല ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനുള്ളിൽ അടച്ചാൽ മതി ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വർഷത്തെ ഇത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഇതാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഒരു തർക്കം വരികയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അടച്ച ഈ ഓഫീസിൽ കാണു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഇതല്ല എനിക്ക് കളക്ഷൻ ഇതല്ല എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇത്രയല്ല ഇത് തെറ്റായിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് തോന്നുകയാണെന്ന പക്ഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ അഗ്രി നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞ തുക ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇത്ര ലയബിലിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ വരും അതായത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റിയും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള തുക ഈ അഞ്ച് എഴുപത് ഇവിടെ ഈ അഞ്ച് എഴുപതും ഇതാണ് അയാളെ ലയബിലിറ്റി അറ്റത് ആംനെസ്റ്റി എമൗണ്ട് ആണ് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഈ വർഷത്തെ ലയബിലിറ്റി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലയബിലിറ്റി രണ്ടും കൂടിയുള്ള മൊത്തം ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് ആറ് എൺപത് നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടാക്സ് എലമെൻ്റ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരും ടെക്നിക്കൽ പെനാലിറ്റി ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ വരും അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഫീസർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സ് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് പെനാലിറ്റികളെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസസ്മെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ടതോ വരാത്തതുള്ള പെനാലിറ്റികളിൽ പെനാലിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് എലമെൻറ്റ് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി പെനാൽറ്റി മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിവാകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ സ്കീമ് അനിയാംശ സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളംസ് ആണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ അസസ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പെനാലിറ്റികളാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് അതായത് പ്രീ ജി എസ് ടി അരി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത് ആ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ടേബിൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് ടേബിൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ പെനാലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന അതിൽ പെനാലിറ്റിയുടെ ടാക്സ് എലമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും അതിനകത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് നോട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പെനാലിറ്റി ഇട്ടു ടൈം ബാറായി വാറ്റിൽ ടൈം ബാർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല ടൈം പെനാലിറ്റി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ പെനാലിറ്റിയിലെ ടാക്സ് എലമെൻറ്റ് മാത്രം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പെനാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സ്കീമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്കീം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പേബിൾ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുലകളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കെ ജി എസ് ടി ഏരിയസ് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് എട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ അങ്ങി അഗ്രി ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി നമ്മളിത് അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിമാൻഡിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഐ വാണ്ട് ടു ആഡ് ഓർ മോഡിഫൈ ഇനി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വർഷമാണ് ഓഫീസർ എൻ്റർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വർഷം കൂടി ഓഫീസർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അതല്ല എനിക്ക് അതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൊഡ്യൂളി
റിസ്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സ്ക്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ സ്ക്രോൾ അപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എമൗണ്ടുകൾ നാല് അറുപത്തിയേഴ് അല്ല എനിക്ക് നാല് അമ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്തെട്ട് പൂജ്യം 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 ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് എൺപത്തിനാല് ഒന്നും വരില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷമേ വരുള്ളൂ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമ്മൾ ഓഫീസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആഡ് അരിയർ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അരിയർ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇതിനകത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു അരിയറും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അരിയർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇയർ ഏതാണ് ഹെഡ് ഫിനാൻഷ്യർ ഏതാണ് ഓർഡർ നമ്പർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് കൊടുക്കുക ആഡ് കൊടുത്താൽ ആഡ് ബട്ടൺ ആവും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഈ ബട്ടണുകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷ ഫോമും ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമും ഇവിടെ നിന്ന് കാണില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതേ ഓർഡറുകൾ തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ വിട്ടുപോയത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർ വെറുതെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ പോരാ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ പേരടിച്ചു കൊടുക്കുക പേരടിച്ചു കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നം മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസൈഗ്നേഷൻ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റർ അടിക്കുക പ്രൊപ്പറേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫൈനലൈസ് ആമിനിസ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരു ഡീലറെ ലോകതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈനലൈസ് ആമിനിസ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഇതിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസ് വരണമെങ്കിൽ മിനിമം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ അരിയർ ഡിമാൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഫിഗറുകൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് അപേക്ഷ കൊടുത്തു അപേക്ഷ കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതോടെ കൂടെ ട്രഷി കൊണ്ട് പൈസ ഇറക്കരുത് ട്രഷറിയിൽ പൈസ ഇറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷ കൊടുത്തു അപേക്ഷ ഈവൻ നമ്മൾ ഓഫീസറുടെ അത് അപ്രൂവ് അഗ്രി ചെയ്താണെങ്കിൽ പോലും അഗ്രി ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റ് ഇതാകുമ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ലോഗിൻ ഔട്ട് ആവുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് സെക്ഷൻ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്താണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ഓഫീസർ ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് തരണം തന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പൈസ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നേരെ ട്രഷറി കൊണ്ട് പൈസ അടയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലൈസ് ആംനിസ്റ്റി ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലൈസ് ആവും ഫൈനലൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അപേക്ഷ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അപേക്ഷ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഇത് ഓഫീസ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വരും ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്യണം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു അപേക്ഷ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ റെഫറൻസ് നമ്പർ വരും ഇവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പെൻഡിങ് ഫോർ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള മെനു വരും ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈനലൈസർ ഓർ പെൻഡിങ് ഫോർ അപ്ലോഡ് വരും അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാം അറ്റൻഷൻ യുവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഫൈനലൈസ്ഡ് ബട്ട് പെൻഡിങ് അപ്ലോഡ് പെൻഡിങ് അപ്ലോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കത് ഒരു അപേക്ഷ ഈ നമ്പറിലുള്ള
അമ്മസി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം അമ്മസി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയിൽ അടച്ചാൽ മതി അമ്മസി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ പക്ഷേ അതൊരു വാലിഡ് അല്ല ഇത് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസർ ഇൻഡിമേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് അടയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻഡിമേഷൻ കിട്ടി പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈസ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരെ ട്രഷറി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് പൈസ അടച്ചിട്ട് ചലാനോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക ഇതിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലേസ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യുക പേരൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊപ്പേറ്റർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഫൈനലൈസ് അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അത് സ്കാൻ ചെയ്യുക സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് വൺ എം ബി സൈസിൽ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ എം ബി സൈസിൽ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ട് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറക്കുന്നില്ല അവിടെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അപേക്ഷ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അപേക്ഷ ഓഫീസർ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇൻഡിമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഇദ്ദേഹം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് വേറെ വ്യാപാരിയാണ് ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അപേക്ഷ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇയാളിത് വേറെ ഡീലറാണ് ഇയാൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് എന്നായി ഫൈനലൈസ് ആദ്യം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ സബ്മിഷൻ നടത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആയി ഇനി ഇത് ഓഫീസർ ഈ അപേക്ഷ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് വരുന്നു ഓഫീസർ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൂവ്ഡ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റഡ് റിജക്ഷൻ സാധാരണ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കറക്ഷനൊക്കെ വരുന്നതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റിജക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ തിരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തരാം അപ്പോൾ അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് വരും അങ്ങനെ ആ അപ്രൂവ് സ്റ്റാറ്റസ് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡിമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഇൻഡിമേഷനിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതേ ഇൻഡിമേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിമേഷൻ തന്നെ ഓഫീസർ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരും അതിനകത്ത് ഇൻഡിമേഷനിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം അടച്ചാൽ എത്ര അമ്പത് ശതമാനം അടച്ചാൽ എത്ര എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് ആണ് വരിക ഓഫീസർ ഇതിൽ അപ്പോൾ ആ അപേക്ഷ പ്രകാരം നമ്മൾ നാൽപ്പതാണോ അടയ്ക്കണത് അമ്പതാണോ അടയ്ക്കണമെന്ന് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തന്നെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അടച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തീർന്ന് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് അടച്ചതെങ്കിൽ അത് അമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മുപ്പത് സെൻറ്റിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അടച്ചാൽ അത് ലംസമായി ഇനി അതല്ല അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ലംസമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു അതോ മറ്റേ അടയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ലംസമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അടയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ളിലായിട്ട് അടയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ തീർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന് കൂട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഒരു അടവ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആംനസ്റ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു വളരെ എളുപ്പ ഇത്രയും ഇളവുകളുള്ള ഒരു സ്കീം വേറെയില്ല ഈ സ്കീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളോ ഒരു എംസോ ഓപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളായാലും കൂടി ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തുക ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ തെറ്റിക്കാതെ അടയ്ക്കുക ഡ്യൂ ഡേറ്റ് തെറ്റിക്കാതെ അടച്ചതിന് ശേഷം അത് എന്താ പറയുക ഇതുപോലൊരു ഇതാണ് വരിക നമുക്കിവിടെ കാണാം
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജി എസ് ടി മലയാളം എന്നുള്ള ചാനൽ പരമാവധി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രം പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിമേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ അത് കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോടൊപ്പം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും ഷെയർ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി